tiene en Éxodo 32, lo vamos a leer del 1 al 4, eh, lo voy a leer en la nueva versión internacional, Éxodo 32, del 1 al 4 dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a unirse a Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió, quiten a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el, el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Y bien, lo que acabamos de leer es algo que ya hemos leído muchas veces, ¿no? Hemos escuchado la historia del becerro de oro y todo eso, pero cuando uno lee las escrituras y sobre todo en la Reina Valera, que es la otra versión que, que podemos usar en, est en estos capítulos o la que usted tiene o es la más común, Menciona lo que hizo el pueblo de Israel Pero en esas sencillas frases estos, estos versículos que acabamos de leer Cuatro versículos Nos muestra mucho De lo que las personas hacen en la iglesia Lo que muchos hacen en la iglesia eh, Que hacen al igual que los israelitas En esos cuatro versículos Nos muestran eh, dos caminos que podemos tomar siendo cristianos Dos caminos que podemos seguir eh, siendo cristianos Viniendo a la iglesia solamente hay dos caminos que podemos seguir Y en estos versículos que acabamos de leer nos muestran eh, Cuáles son esos dos caminos El primer camino lo representa Moisés Que dice la Biblia que para ese entonces estaba en la montaña con Dios eh, por si usted no lo sabía o no había leído la palabra Dice la Biblia que Dios subió eh, Dice la palabra que Moisés subió al monte Al monte Sinaí por 40 días y 40 noches Estaba allá arriba al igual que 40 días y 40 noches Ayunó el Señor también 40 días y 40 noches llovió Hay muchas cosas escondidas por ahí verdad Pero este Moisés subió a la montaña con Dios por 40 días La gente ya hasta pensaba que se había muerto pero uno de los caminos que Moisés nos muestra en, en esto Y también Dios nos dejó en, en su palabra un camino para conocerlo Es, es que si con, queremos conocer verdaderamente a Dios Tenemos que subir a la montaña Tenemos que ser igual que Moisés Moisés representa un desafío que Dios dejó en la Biblia Para que nosotros nos encontremos con Él Porque Moisés tomó ese desafío, subió a la montaña Y por 40 días estuvo ahí Pero dice que el pueblo empezó como a preocuparse empezaron a decir yo creo que el Moisés ya se murió algún oso algún este no sé algún león lo comió por ahí y yo creo que ya no va a regresar ellos pensaban de ese modo incluso dice la palabra de Dios que el único que estuvo esperando al pie de la montaña Moisés quién fue Josué era el único que estaba ahí cerca de la montaña esperando a Moisés creyendo que Moisés iba a regresar y así fue pero los israelitas empezaron a desesperarse empezaron a, a idear qué vamos a hacer porque Moisés está muerto y el segundo camino que nos muestra la palabra de Dios el primero como dije Moisés nos lo muestra que es buscar a Dios y encontrarlo en la montaña encontrarlo en la intimidad encontrar a Dios y conocerlo realmente y el segundo problema el segundo camino perdón que vemos en estos versículos es el camino que tomó el pueblo de Israel ¿Y cuál era, era ese camino que tomó el pueblo de Israel? Que al no ver a Dios tangible No ver a Dios, eh, cómo decirlo, como un objeto No verlo realmente, no saber cómo es Empezaron a inventarse un Dios Si se dan cuenta Aquí la palabra nos muestra De que los israelitas se acercaron a Aarón Y le llevaron todos sus eh, arcillos Dice la palabra Y también anillos, no sé Aretes que tenían por ahí Que trajeron de Egipto eh, que precisamente es algo que vamos a ver adelante Que ellos trajeron de Egipto, sacaron todo ese oro ¿Cuándo se acuerdan de eso? Que cuando salieron de Egipto sacaron mucho oro de allá Y agarraron todo ese oro que tenían sus hijos, sus esposas Y lo llevaron con Aarón Y Aarón les creó un becerro de oro Y el asunto es con el becerro de oro No es solamente que adoraron a un Dios Que no era, no era el Dios verdadero Sino que también era un Dios que si usted lee bien la palabra de Dios, porque a veces lo podemos leer superficialmente, decir, bueno, una lectura superficial, crearon un, un ídolo y, y ignoraron a Dios y crearon un ídolo. Pero en realidad lo que los israelitas hicieron fue de que le dieron una forma a un Dios que no conocían. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice la Biblia que al final de que Aarón terminó de hacer la estatua, les dijo, aquí está su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. O sea, no estaban adorando a otro Dios en su mente. 
pero habían creado un Dios conforme a sus propios pensamientos y a sus propias concupiscencias y empezaron a, a ideárselo, las ideas mentales que tenían de cómo debería ser un Dios, de dónde venían, de dónde provenían esas ideas, venían de Egipto, en Egipto todo las ranas eran un Dios, las vacas eran un Dios, los becerros eran un Dios, entonces ellos le quisieron dar esa forma a Dios. Pero una, era una forma equivocada porque Dios no está escondido detrás de piedra ni de metal porque eres un Dios viviente. ¿Cuándo saben eso? Pero lo que quiero darles a entender, iglesia, es que los israelitas no crearon el ídolo basándose en otro Dios, sino que ellos creían que el Dios que ellos habían eh, adorado era aquel becerro de oro. Y fueron engañados por su propia mente Porque ellos le, le dieron esa autoridad a ese ídolo De decir, ese ídolo fue el que nos sacó de la tierra de Egipto Pero muchos de nosotros, incluso en nuestros días Hay muchas personas que vienen a la iglesia Pero siguen teniendo conceptos similares a los que tenían los israelitas Muchas personas vienen a la iglesia pero no conocen a Dios de verdad O vienen pero no han tomado el reto, al igual que Moisés De subir a la montaña Por eso a esta prédica yo le puse Subes o te quedas abajo ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos dos caminos Tomar el camino que tomó Moisés de subir a la montaña Y conocer a Dios realmente O inventarnos un Dios Crearnos un Dios bajo nuestros propios pensamientos Porque yo conozco muchas personas en las iglesias De que ellos mismos se crean su propio Dios Crean un Dios que les concede todo ¿no? Que es como Santa Claus pero hay diferentes dioses que tiene Porque, porque hay unos, algunas iglesias, algunas personas Crean un Dios que es como Santa Claus Que está ahí listo para darnos cualquier cosa que queramos ¿no? Todo en sobrenatural y toda esa onda ¿no? y, y tienen esa ideología Y también crean a otros dioses Algunos que son absolutistas que, son, eh, que es un Dios que todo le cae mal Que si te vistes así le cae mal Que si tienes esto le caes mal y tienen diferentes dioses, tienen a un Dios libertino también Yo he visto gente, iglesias enteras que tienen a un Dios libertino Un Dios que no te prohíbe nada Puedes venir a la iglesia con tatuajes, con aretes en todas partes Puedes venir eh, como sea, ¿verdad? incluso te, te tiran esa eh, ideología de que ven tal cual eres El problema no es llegar tal cual eres, el problema es salir igual como llegaste Ese es el problema porque cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios Nada puede ser igual pero el problema de muchos dentro de la iglesia es que siguen creando dioses en base a lo que están creyendo, en base a sus pensamientos anteriores. Incluso hay una persona, un, un psicólogo de, la, de hace unos un siglos atrás, de un siglo atrás, que él es, él es un hombre, era un hombre ateo, él no creía en Dios, pero, pero este hombre se llamaba Freud, eh, tenía ese apellido. Y una de las frases que él dijo Dice los sentimientos de amor y temor de Dios No tienen su origen en Dios Sino que en los seres humanos No son sentimientos de frustración Dirigidos por el hombre a un ser imaginario Es lo que, es lo que él dijo ¿no? Lo, en pocas palabras este impío Lo que dijo fue de que hay personas Que crean su propio Dios Imaginándose todo lo que ellos que, Quieren ver en, en, en Dios Si ¿Sí me explico, quieren ver a un Dios que es apapachador Se imaginan un Dios apapachador Si quieren ver a un Dios malo Se imaginan a un Dios malo algo que yo escuché hace muchos años, en, bueno hace algunos años de una pastora de Colombia, un pastor de Colombia de una iglesia muy grande Dice que en aquella iglesia había un pianista que al tocar hacía llorar a todos Todos quedaban tendidos, quedaban llorando, pero no lloraban por la presencia de Dios, lloraban de tristeza ¿Sabe por qué? Porque el pianista estaba influenciando la iglesia hacia la tristeza Y cuando la pastora de, de esa casa, de esa iglesia le dijo, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo Porque lo que estás haciendo no es correcto Quiero hablar contigo, quiero saber ¿Qué está pasando contigo? Dice que lo sentó en su oficina Y le empezó a preguntar, oye eh, ¿Quién es tu Dios? Le preguntó Y este muchacho se quedó sentado Así, eh, bueno pues mi Dios es bueno Mi Dios es grande este, Es maravilloso Es increíble Es, es eh, sobrenatural Es esto, es lo otro Pero la pastora le repitió la misma pregunta Sí, sí, eso ya, ya lo hemos escuchado antes Pero ¿Quién es tu Dios? El Dios tuyo, de ti ¿Quién es tu Dios? Y el muchacho repitió otra vez lo mismo Tengo un Dios grande, un Dios fuerte Un Dios que me ayuda, un Dios que me levanta Y la pastora le volvió a preguntar una vez más Sí, eso ya lo sé, pero eso es lo que decimos aquí Lo que nosotros creemos Pero creo, quiero saber quién es tu Dios El, el que tú adoras, ¿Quién es? 
Y el chavo repetía cada vez que la pastora le preguntaba ¿Qué Dios adoras? Él repetía lo mismo, ¿verdad? Dios es grande, Dios es fuerte, todo eso Pero llegó el punto que la pastora le preguntó tantas veces la misma pregunta ¿A quién estás adorando? ¿Quién es tu Dios? Que al final el chavo se enojó el chavo empezó a decir, mi Dios es tonto, mi Dios es malo, mi Dios me trata mal, mi Dios cada vez que hago algo me menosprecia, cada vez que yo quiero hacer algo por mí mismo se burla de mí. ¿Y sabe a quién se estaba refiriendo este muchacho? No se estaba refiriendo realmente a Dios, el Dios que nosotros creemos, el Dios verdadero, se estaba refiriendo a su papá. Porque su papá, al igual como decía este, este loco, este, este psicólogo de Freud, él decía eso, que la misma imagen que tenemos de un, de un padre es la misma imagen que vemos en Dios. Y ese es el problema de algunos que crean su propio Dios basado en cómo los trató su papá. Pero déjame decirte que no, ese no es el verdadero Dios que debes de estar adorando. Ese no es el Dios real. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar el mismo desafío que tuvo Moisés de subir a la montaña y voltear a ver a Dios una vez más. De decir, Señor, quiero conocerte realmente, quiero saber quién eres tú en realidad. No tener una imagen de un padre malo, de un padre bueno, sino que tengas una imagen real de Dios. Porque el problema que tuvo el pueblo de Israel fue ese, que se inventó su propio Dios. Creyeron que él lo sacó de la tierra de Egipto, pero cada quien le dio su propia interpretación. Cada quien dijo, este, este becerro es nuestro Dios que nos sacó. ¿Sí? Pero estaban inventándose una forma, una idea que no era la correcta, una idea que no era, no era real. No sé si pueden poner la imagen por acá del becerro. Y el asunto con esto es de que algunas personas hasta el día de hoy en algunas iglesias, o incluso en nuestra iglesia, podrían tener su propia imagen de Dios, mas no es el Dios verdadero. Porque Dios nos desafía a través de estos versículos que leímos, Él nos desafía a conocer realmente quién es Él. Porque el pueblo de Israel se creó un ídolo, se creó una imagen de lo que ellos creían que debería ser Dios. ¿Cómo se debería de ver? ¿Cómo los egipcios miraban a Dios? Lo miraban a través de una vaca, a través de un burro, a través de un toro. Y dijeron, bueno, le vamos a dar la forma de un becerro porque así debería ser Dios. Y hay gente que tiene ideologías en las iglesias que dicen Dios debe ser como Santa Claus, Dios debe de ser liberal, Dios debe de ser dictador, Dios debe hacer esto y el otro, pero esa no es la verdadera imagen de Dios. Nosotros debemos de conocer a Dios de verdad. Y algo que a mí me sorprende es que muchas personas en la iglesia están siendo como, están, están siendo como fue Samuel. ¿Sabe cuál era el, pro, el problema de Samuel? que yo veo que tienen algunos jóvenes y tienen algunas personas en la iglesia, es de que vienen a la iglesia, sirven a la iglesia, pero no conocen a Dios. Que pueden estar aquí sirviendo, pueden estar haciendo lo, lo que sea, pero no están siguiendo a un Dios verdadero. Están pensando que Dios es como su papá, en el sentido de que es igual de malo que, que, que el padre que tuviste. Estás pensando de que Dios es un Dios libertino, que te permite echar tus chelas de vez en cuando, pero no se enoja tanto. No, no, no dice nada, porque es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Pero la gran pregunta es, ¿a quién estás viendo? Porque déjame decirte que lo que tú ves es lo mismo que tú reflejas. Donde tú pones tu mirada es lo mismo que tú vas a reflejar. El Dios que tú tengas, el Dios que con el concepto que tú tengas, es el Dios que te va, eh, que te va a representar también. ¿Por qué? Porque si yo escucho a una persona hablando de qué es lo que cree de Dios... Si no es el Dios verdadero, si no es realmente la figura de Dios que Él quiere que conozcamos conociéndolo en la montaña, tal vez es algo parecido a esto, nada más que con otra forma. Tal vez no tiene forma de becerro, pero tiene forma de tu papá gruñón. No tiene forma de becerro, pero tiene forma de hipster. Tiene forma de un pastor libertino, no sé. Pero muchas personas están dejándose llevar por los becerros de oro y no se están dejando llevar por el conocimiento de Dios. Y eso es preocupante porque en nuestro tiempo nosotros debemos de ser un reflejo de Dios. Porque déjeme decirle que como dije, donde tú fijas tu mirada, donde tú estás viendo hacia el Dios que estás viendo, es el, es el Dios que tú reflejas. ¿Sí me explico? Porque cuando no es un Dios real, un Dios, eh, cuando no es el Dios de nosotros, el Dios real, el único y suficiente Dios, empiezas a crearte ídolos porque no conoces a Dios de verdad. No has tomado el desafío de ir a buscar a Dios a la montaña. Porque, ¿puedes poner la otra imagen de la montaña y de la gente, por favor? Porque esto es lo que pasó. El pueblo de Israel se quedó abajo. 
sin querer conocer a Dios. Dios estaba en la montaña, pero Moisés se atrevió a subir a la montaña. Dijo, yo voy a buscar a Dios hasta que Él se encuentre conmigo. Y todo el tiempo el Señor Jesús, eh, Dios, eh, nos está invitando, nos está insinuando de que nosotros debemos de conocerlo más. Debemos subir a la montaña. Y, y algo que quiero decirte con eso, ¿qué, qué, ¿qué significa eso de subir a la montaña? Significa que lo estés buscando realmente. Que te conectes con Él en oración, de que vayas y en tu cuarto, en tu habitación, donde puedas encontrarlo, tú te encuentres realmente con el Dios de verdad. Un Dios real y no un Dios creado por tus sentimientos, un Dios creado por lo que tú crees que debería ser Dios. Tú y yo debemos de estar buscando al Señor, no, no creer lo que dijo Freud, sino creer en que Dios es un Dios todopoderoso. En que Dios no se limita y no se puede esconder detrás de piedra, no se puede esconder detrás de ideologías. Porque Él es más que eso, es más que una ideología, más que un pensamiento, Él es Dios. Entonces cada uno de nosotros debemos estar buscándolo a Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, al Dios de verdad. No una estatua, no un pensamiento que tú tengas sobre Él. O un Dios que has acomodado a tu estilo de vida. Un Dios que no, se, que no se molesta, porque hay iglesias que yo conozco incluso donde la gente le dejan hacer lo que sea, ni siquiera se dicen hermanos, ¿verdad? Ya el licenciado, el doctor, el no sé quién, y tienen esos pensamientos medio raros. No se dicen pastor que porque si no la gente se ofende, ¿no? Este, y, y tienen ideitas así medio raras, ¿sabes por qué? Porque de ese modo quieren formar a Dios, quieren que Dios se acomode a su estilo. Quieren que Dios sea complaciente cuando se portan mal Y quieren que eh, Él sea malo con los que le hacen mal a uno Sí, pero algo que tienes que saber es que Dios es justo Y Dios va a hacer lo que Él quiera, no va a hacer lo que tú quieras No puedes acomodar a Dios dentro de un becerro de oro No puedes acomodar a Dios dentro de un pensamiento O de una idea, idea psicológica Porque Dios es Dios Y fuera de Él no hay quien salve Fuera de Él no hay nada más pero alguien que lo entendió perfectamente fue Moisés Por eso en estos versículos que leímos al principio Moisés nos demuestra que es mejor estar buscando a Dios Es mejor conectarse con la presencia de Dios Porque donde tú fijas tu vista Donde tú fijas tu mente es lo que vas a reflejar Si usted ve gente en la iglesia que es amargada Es porque tiene un Dios amargado Si usted ve gente que es su ensalona aquí en la iglesia que vienen a la iglesia pero tienen como 40 novios y se visten provocativamente, tienen un Dios sensual si usted ve gente que vive fracasadamente es porque no le ha creído a Dios al Dios verdadero y se ha creado un Dios de fracaso al igual que este muchacho de Colombia que les comenté por eso aquella pastora le dijo ¿quién es tu Dios? ¿a quién estás reflejando? porque si tienes un Dios triste, un Dios malvado es por eso que estás transmitiendo tristeza a la gente ¿por qué? porque ese es tu Dios pero no es el Dios verdadero, porque te has creado un Dios en base a tus traumas, en base a lo que otros dicen, pero no a lo que dice la palabra de Dios. Y en el caso eh, de Moisés nos mostró esto, ya lo que tienes que saber es que cuando nosotros estamos cerca de Dios, vamos a reflejar que somos parte de Dios, que Dios esté en nosotros. ¿Sabes por qué? Eso me recuerda mucho a la luna, a la luz de la luna ¿Cuándo saben que la luna no emite luz? La luna en sí es una Es una roca, una piedrota Que está volando en el espacio Pero el asunto, ¿sabes por qué? La, la luna brilla Porque refleja la luz del sol No brilla por sí misma La luna no puede brillar por sí misma No, no emite luz Solamente refleja la luz del sol ¿Cuándo saben eso? Y al igual que la luna no puede emitir luz por sí misma y, y refleja la luz del sol, Dios quiere que nosotros reflejemos su gloria en nuestra vida. Quiere que seamos reflejo de lo que Él es. No de un pensamiento que tengamos que Él es, sino un reflejo real de lo que Él es. Que su luz brille sobre nosotros tanto que la gente pueda verlo. Incluso si usted lee en el versículo Éxodo 34, 29, se puede poner en la pantalla Éxodo 34, 29. Si usted lee en, esa, en esta versión o cualquier otra, Éxodo 34, 29, dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las dos tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado al Señor, de su rostro salía una luz. 
al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés tuvieron miedo de acercarse a él ¿y sabe por qué pasó eso? porque estaba delante del Dios viviente y él estaba reflejando la luz de quién? ¿de él? no, estaba reflejando la luz de Dios por eso la gente que está cerca de él, los que tratamos de acercarnos a Dios, reflejamos la luz de Dios. No reflejamos una idea, no reflejamos un pensamiento, sino que reflejamos al Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra. Somos, por eso dice la Biblia que Dios creó a su imagen y qué? Y semejanza. Dios nos creó para que reflejáramos la luz de él. Dios nos creó para que reflejáramos su gloria. A mí me sorprende, no sé si puedes poner la imagen de, de Moisés, el que tiene como un velo. Ahí me, me da mucho gusto eh, que en, en la vila que le compré a mi bebé estaba esta imagen, ¿verdad? Es, esta es la imagen de cuando Moisés bajó del monte, bajó de la montaña de hablar con el Dios viviente, no hablar con un becerro de oro, de hablar con el Dios viviente, el Dios real. Cuando Moisés bajó de la montaña tuvo que ponerse un velo porque dice que la gente no podía ver a Moisés porque tenía una luz que emitía de, de él, pero no era luz de él, sino que venía de parte de Dios. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios, dice la palabra de Dios, el que busca a Dios, que crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Y, y dice también la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y usted me puede preguntar, entonces si yo tengo un Dios, un becerro de oro que he creado, porque tal vez no lo van a aceptar algunos, pero de repente hemos creado nuestros propios dioses, nuestros propios becerros de oro y no hemos volteado a ver al Dios verdadero. Ahora el asunto es, usted dirá, bueno, ¿y cómo le puedo hacer para realmente conocer a Dios? Conocer el Dios de la Biblia, conocer al Dios Todopoderoso que mencionan las Escrituras. ¿Cómo puedo yo voltearlo a ver? El secreto de cómo conocer a Dios realmente, lo dijo el apóstol Pablo, se lo dijo a los corintios. Y déjeme leerle la parte que dice, ¿cómo, ¿cómo podemos tener también la luz de Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos reflejar al Dios verdadero y no a un becerro de oro? Eh, dice la Biblia en 2 Corintios 3, 18 ¿Puedes poner por favor 2 Corintios 3, 18? Ahí vamos a leer Cómo podemos tener el reflejo de Dios en nosotros Dice así Todos nosotros que con el rostro descubierto Reflejamos como un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria Por la acción del Señor Que es el Espíritu Ahora Esa es la forma En la que nosotros podemos reflejar a Dios la forma en la que nosotros podemos emitir luz, pero no nuestra, sino luz de Él. ¿Cómo nosotros podemos reflejarlo? Porque sabe algo que tiene que saber es que Dios no le dio esa luz a Moisés, no, no le tiró ese destello sobre su vida, sobre su carne, sobre su cuerpo, para que los otros dijeran, ah, wow, cómo brilla Moisés. Ah, ni, ni siquiera lo podían ver. Dice la Biblia que incluso Aarón y los demás tenían miedo, dijeron, ponte una... Una capa, ponte un, un velo Porque nos da miedo ver la presencia de Dios en ti Pero Dios no hizo eso No, no le puso a Moisés su gloria Ni esa luz, ni, ni eso que resplandecía en él Para que los demás dijeran Oh wow, nada más dijeran eso Sino que la intención del Señor De poner esa luz sobre Moisés De, de hacer mostrar su gloria sobre Moisés Una gloria verdadera y no de un ídolo Creado por la mente cuando, cuando Dios le puso su gloria a Moisés, esa gloria Shekinah, esa gloria que estaba en su rostro, que los demás no podían resistir, no era para que los demás tuvieran miedo. Los demás lo tomaron así, ¿verdad? Ay, qué miedo, Moisés tiene eso en su, en su cara, en su cuerpo, se ve como si fuera de luz. No solamente lo hizo por eso, para hacer un ejemplo, sino también Dios quería incitar a los israelitas que al igual que Moisés, ellos también tenían la misma posibilidad de conocerlo. Y al, hasta el día de hoy, al igual que Moisés, usted y yo tenemos la misma posibilidad de mostrar la gloria de Dios en nosotros. No la gloria de un becerro de oro, sino la, la gloria del Dios verdadero. Y es tiempo de hacer lo que dijo el apóstol Pablo ahí. No sé si puedes poner en la Reina Valera, creo que se, se ve más bonito, creo que está más... Está más bonito, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Ahora, el asunto es que dice, la, ahí la palabra nos muestra 
que Dios no solamente quería mostrar su gloria con Moisés, sino que lo iba a transformar de gloria en gloria. Y es lo mismo que podemos hacer nosotros a cara descubierta, dice la Biblia. Vemos el rostro de Dios. Dios quiere encontrarse con nosotros cara a cara. Algo que muchos no entienden es que cuando van al encuentro, por eso algunos dicen, ¿y por qué esa persona fue al encuentro y luego se volvió a portar mal? Y luego se porta peor que antes. Porque no entienden esa parte, que no solamente es ver a Dios, no solamente es encontrarte con Él una vez, sino tener encuentros constantes con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso dice la Biblia que mirando a cara descubierta el rostro de Dios, somos transformados de qué? De gloria, ¿en qué? En gloria. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Por eso es que nosotros empezamos a reflejar a Cristo. Hay personas que usted las ve y se ven llenas de paz. ¿No se le ha pasado alguna vez? Luego hace, hace un rato, hace un tiempo, unas semanas, conocí a un pastor que invité precisamente espontáneo este año, que ahí luego se lo voy a, le voy a decir quién es. Pero el tipo yo lo veo en videos, yo lo veo en persona. Y son de los que me... O sea, solo con verlos te caen bien. Ahora, y, y tú dices, ¿y cómo? O sea... Este no es del tipo como que cayera bien, pero hasta en la, en la voz me, me explico. Cuando una, una persona de Dios habla, hasta, su, hasta lo que está diciendo te cae bien. Yo me acuerdo haberlo escuchado, yo le dije, ¿sabes qué? Te invito espontáneo, lo que sea. Y él me dijo, sí hermano, ahí voy a estar contigo. Yo, pero hasta como me respondió, dije, órale, cuánta paz hay en ese hombre, solamente con escucharlo. Solamente con verlo te das cuenta que tiene algo de parte de Dios Y el reflejo, lo que está reflejando es la gloria de Dios Y no la gloria pagana de un ídolo No la gloria de un ídolo inventado por nuestra mente, no Sino que está reflejando la gloria de Dios Hay personas que si tú quieres ver realmente Si están siguiendo al Señor Son personas que se esfuerzan por orar, por ayunar No sé cuántos aquí en casa se esfuerzan por eso Pero debes de esforzarte porque algo que le voy a decir que el camino para subir a la montaña es difícil. Se puedes poner la imagen de la montaña, ponla por ahí, donde está la gente para que se iluminen los hermanos. <ríe> y mira, el asunto de subir a la montaña es difícil. Nos va a costar. Yo este año con mi esposa nos propusimos eso, ¿no? A ver, no nos podemos juntar los dos porque ella eh, trabajó en la mañana, yo en la tarde, etcétera. Pero en el momento que podemos estar juntos lo hacemos. Pero algo que ha pasado es que a veces por separado estamos buscando a Dios. En las mañanas yo, yo soy muy de que me, ahorita últimamente he tomado esa, esa costumbre de pararme en la mañana. Y, y pues aprovecho que mi esposa está dormido, dormida, que mi bebé está dormida. Y salgo a la sala y estoy leyendo la palabra de Dios. Estoy leyendo algo más acerca de Dios, pero el Dios verdadero. El Dios que no depende de mi mentalidad, que no depende de, de mi ideología, que no depende de mi cultura, que no depende de mi partido político favorito, que no depende de eso, sino que depende de Cristo. Y, y yo volteo a ver a ese Dios todos los días. A mí algo, algo que me gusta mucho es leer la Biblia en papel y que la luz del sol me pegue aquí, ¿verdad? Por las ventanas entra la luz del sol. Y algo que me recordó fue lo que le pasó a Moisés. Y lo que, lo que nos puede pasar a todos nosotros, que a cara descubierta mostremos el rostro de Cristo. Que la luz que es, eh, que es de parte de Dios, porque Dios es como el sol y nosotros somos como la luna. Tenemos que reflejar la luz que viene de parte de Él. Y tenemos que conocerlo de verdad, darnos el tiempo de buscar a Dios. Hay gente que dice, es que yo pues busco a Dios, ¿verdad? Y su búsqueda de Dios es venir aquí de repente los domingos. Venir los miércoles, pero otro día no llega. Hay gente que es sorprendente porque a veces hasta tienen célula en su casa o tienen una reunión familiar o oración de varones en su casa. Esos, esos días, tiene días sin llegar a la iglesia. Solo tiene reunión en su casa. Tienes que buscarlo de verdad. Es tiempo de buscar a Dios de verdad. Dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Busquen a Dios mientras todavía lo puedas encontrar. Porque mientras más te enamores de Dios, mientras más quieras de Dios, menos vas a querer de ti mismo. Menos vas a necesitar la aprobación de los demás. Porque vas a reflejar la imagen de un Dios que es superior a todo. 
y Dios va a hacer que salgas adelante. Por eso dice ahí la Biblia que somos transformados y llevados de gloria en gloria. El problema cuando no sigues a Dios y sigues a un Dios inventado por tu mente, inventado y creado para ser un becerro de oro, vas de fracaso en fracaso. ¿Sí? Porque fracasan en su matrimonio, fracasan en las finanzas, fracasan y pastor, ¿por qué será que me está yendo mal? Estoy salado. No, no está salado. Está salado, pero del enemigo, ¿no? no al lado de Dios. Tienes que buscar el, primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, y luego todo lo demás viene por añadidura. Algo bien, graci bien gracioso que me pasó. Bueno, yo lo veo gracioso porque Dios tiene un sentido del humor eh, muy, muy, muy bueno, ¿no? Yo me acuerdo que este año, a, a finales de este año, del año pasado, tenía unos asuntos ahí con la economía un poco complicados, ¿no? Pero me, me dediqué a buscar a Dios. Empecé a, a hacer lo que les digo en las mañanas. Pero ¿sabe qué? Empezó a pasar. Yo, yo le pedí a Dios nada más, Señor, aquí estoy, ayúdame, quiero conocerte más. Pero cuando yo le dije al Señor eso, de la nada empezaron a venir ahorita proyectos que tenemos, ya con la empresa que estamos manejando de pantallas LED y toda esa onda. Vinieron nuevos proyectos y son proyectos realmente grandes y fuertes, no crea que es algo de cinco pesos, no, son cosas que llevan mucho dinero. Y yo dije, ¿y de dónde vino esto? Entonces oí una voz que me dijo, ¿de dónde crees que vino? Una voz que me dijo, ¿sabes por qué te está viniendo eso? Porque me estás buscando primero a mí. Y cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Yo aprendí eso porque en, en este tiempo yo le dije, esto es gracias a Dios. Porque la verdad a veces no soy muy buen vendedor, no soy tan bueno convenciendo a las personas, pero tengo al Dios que convence a quien sea. Y Dios es el que hace las cosas por ti. Y créeme que estos días que, que he estado en proyectos fuertes, todo eso económicamente y de otras cosas, yo le digo a Dios, ayúdame a salir adelante. Porque si tú no estás ahí, yo voy a fracasar. Algo que le dijo Moisés a Dios, ¿sabes, sabes, ¿sabes qué, qué increíble que Moisés pudo convencer a Dios? Él quería destruir a los israelitas, pero él le dijo, no, si los destruyes a ellos, me destruyes a mí también. Y algo que Dios le dijo a Moisés, que es sorprendente, Dios le dijo a Moisés, te voy a dar todo lo que tú quieras. Te voy a dar a tus enemigos, vas a destruir naciones, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a ser casi como un rey. Pero solo hay una cosa, yo no voy a ir contigo. Era una gran oferta, ¿verdad? Todo el mundo, menos yo, le dijo Dios. Pero Dios estaba probando el corazón de Moisés. ¿Y sabes qué es lo que le dijo Moisés a Dios? Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a ningún lugar. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Que cuando nosotros nos conectamos con Él, le digamos, Señor, yo no voy a ningún lugar si tú no vas conmigo. Porque Dios te puede decir, te voy a dar el mejor negocio, te voy a dar la mejor esposa, te voy a dar la mejor economía que cualquiera en San Cristóbal o el Estado pueda tener, pero no voy a ir contigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere probar nuestra ambición. Los humanos somos muy ambiciosos, queremos todo para nosotros, somos egoístas. Pero Dios quiere probar nuestro egoísmo y nuestra ambición y quiere ver a qué Dios le estamos sirviendo. Porque hay gente que todavía sigue adorando al Dios del dinero, sigue adorando al Dios que, que no es el verdadero Dios. ¿Sí me explico? Y lo están volteando a ver, por eso Él nos dice, te puedo dar lo que quieras, pero no voy contigo. Pero ¿sabes qué? Algo que Moisés le dijo a Dios, prefiero estar en un desierto y tenerte a ti, que estar en un paraíso y no tenerte. Eso es un verdadero adorador, alguien que realmente quiere conectar con Dios y no con sus filosofías baratas, no con lo que estudió en la universidad, no con lo que le dijeron ahí por ahí, un maestro, no sino que quiere conectarse con el único y suficiente Dios. Por eso el reto de Moisés y que Dios nos sigue retando es subir a la montaña, porque Dios nos muestra las consecuencias de quedarse abajo, las consecuencias de quedarse abajo es de que empezamos a voltear a ver a otro lado, 
no volteamos a ver a Dios sino que empezamos a ver nuestros problemas empezamos a, a meter, enfrascar a Dios en nuestros traumas de que porque yo este, era huérfano este, y me trataron mal y Dios así me va a tratar a mí y empiezan a enfrascar a Dios en sus asuntos ¿verdad? no yo creo en un, un Dios que me perdona cada cinco minutos porque le falla a mi esposa pero él me perdona de todos modos voy a echar trago pero él me perdona porque grande es su misericordia piensan inventarse un Dios que solamente ellos creen pero cuando subes a la montaña cuando volteas a, volteas a ver al Dios de verdad empiezas a reflejar su gloria en tu vida entonces la gente se empieza a preguntar ¿por qué le está yendo tan bien a este? ¿por qué a este, se, este se casó con una buena esposa? ¿por qué este encontró el negocio de su vida? ¿por qué este le fue así? porque no eres tú sino que es Cristo en ti dice Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive quién. Cristo en mí, porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios eso qué quiere decir que todo lo que estás viviendo lo vas a vivir en fe creyendo que el Dios al que le has rendido tu tiempo le has rendido tu vida va a hacer algo por ti y ese es el Dios real el Dios que realmente va a hacer algo por ti porque no te quedaste en donde estabas el problema de muchos es que se quedan en donde están el único reflejo que tienen de Dios en su cara de un Dios falso es el de su teléfono la luz azul a las 3 de la mañana ni se duermen viendo videitos de gatos ahí. es el único reflejo que tienen sobre un Dios inventado pero cuando tenemos el reflejo de la gloria de Dios somos capaces de tirar el teléfono por allá y darle tiempo al Señor somos capaces de arrojarlo por un lado y voltear a ver a Dios Algo que yo, con lo que yo motivo a los jóvenes en, en la élite de Dios, en el equipo del, del encuentro de jóvenes y los servidores. Cuando nosotros hacemos el aposento, entrando pongo a Alex, el rey de las congas que anda por ahí, con una caja, ¿verdad? Le digo, todos los celulares lo meten ahí, todos. Y van entrando y dejan su celular. Ah, ahí está todos los celulares, hay un montón. Y, y lo apagan y lo dejan ahí un rato hasta que terminemos de ayunar que creo que es un día y medio se lo regresamos ¿sabes por qué? para probar el corazón para ver si no su Dios se llama iPhone o se llama Nokia o se llama Samsung Galaxy no sé cómo se llama su Dios o si creen en el verdadero Dios porque muchos están reflejando nada más el, el, la luz de su teléfono pero no están reflejando a Cristo yo por eso le digo a ellos, tienes que reflejar a Dios, tienes que dejar eso por un lado, tienes que dejar tu teléfono un rato, porque si no eres capaz de dejar tu teléfono un día, es porque el teléfono es más inteligente que tú. Cuando tienes que buscar de Dios, a veces lo tienes que dejar. Cuando se han tomado un tiempo así, o son capaces de dejarlo un rato, no que están cocinando aquí, eh, viendo la rosa de Guadalupe aquí en el... Ah, ah que se me quemó el chorizo. Ah. Ah, pero ¿qué le pasó a Juanita? Juanita encontró a su novio. Van al baño, hasta en el baño lo llevan. O sea, no, no salen del baño. Al rato, al rato ni se pregunten por qué están usando Nixon, ¿verdad? Porque tardaron como una hora ahí en el baño. Porque se vieron dos capítulos de su serie favorita ahí en el baño. Y eso es dañino hasta para el cuerpo, déjenme decirle. A luego le explico por qué, porque no quiero hablar de esas cosas aquí. Pero es dañino. Y sabes, un pastor decía que a veces Dios hasta en el baño nos está buscando. Pero nos hemos vuelto tan dependientes del el Dios de la tecnología que ya Dios nos está hablando, pues estamos ahí, estamos ahí. Y checando nuestro teléfono en vez de escuchar a Dios. Porque tal vez Dios va a traer un mensaje a tu mente en lo que estás ahí bañándote o haciendo otra cosa. Va a traer algo, algo a tu mente. Pero como estás distraído, hasta te bañas hacia el lado de tu teléfono ahí poniendo videos. Ah, algo que me dio mucho eh, mucho gusto cuando lo escuché hace años fue sobre Marcos Witt ¿cuándo saben de esa canción que escribió? de Renuévame ya, ya es viejita ¿verdad? decía por ahí que algunos son de, ya son de antaño pero este, la de Renuévame ¿sabe cómo lo, cómo lo escuchó Marcos Witt? en su baño, se andaba bañando echándose jabón, champú y empezó a cantar Renuévame Señor, así ¿ya? o sea qué increíble es de que tengas una conexión tan profunda con Dios que hasta en el baño te esté hablando 
Eso es buscar a Dios, eso es conocerlo. Porque empiezas a, a tener una intimidad tan profunda con Dios que lo reflejas hasta en una canción, hasta en algo. ¿Sí? Y eso le he pedido a Dios, ¿verdad? Le digo, ¿sabes qué? Cuando venga por acá, déjame escuchar tu voz. Quiero, quiero saber qué estás diciendo tú. Porque algo que quiero decirle es que nosotros hablamos mucho, pero no dejamos que Dios nos hable. Déjeme decirle que nuestro Dios habla. No es un becerro, no es un ídolo que no tiene ojos para ver, pero no ve. No tiene oídos, pero no escucha, ni tiene boca, pero no habla. Dios sí habla y habla bastante. ¿Sí? Porque cuando tienes que escuchar su voz y le dejas tiempo que la luz de Dios te, se refleje sobre ti, es cuando empiezas a ser transformado. Es cuando empiezas a ver cambios en tu vida que no veías antes. Cuando empiezas a ver lo que Él quiere hacer contigo. Yo me he tomado el tiempo para hacer eso. Yo le invito, iglesia, a que usted tome el tiempo para realmente conocer a Dios. Porque no sé realmente si está adorando al Dios verdadero o está adorando a un becerro inventado por su mente. Tienes que aprender a buscar a Dios de verdad. No solamente con venir acá a la iglesia, porque aquí algunos vienen, pero nada más se les remueve un poquito. ¿verdad? Ay, 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 lloré, ya me dijeron que soy malo, ya me arrepentí y me voy. Ya, pero el, el lunes ahí estamos igual, ¿no? Gruñones, eh, gritándole a todo mundo, tratando mal hasta el perro. No, tienes que reflejar la gloria de Dios en ti. Tienes que mostrarle a este mundo cómo debe de ser una persona que conoce a Dios. ¿Por qué? Porque estás buscando a Dios en la montaña. Te estás alejando de, de lo que te estorba y empiezas a voltear a ver a Dios. Algo que yo entendí es de que por qué Dios tuvo 40 días en la montaña Moisés. ¿Sabes por qué? Porque Moisés estaba preocupado por toda esta gente que estaba acá abajo. Tenía preocupaciones, tenía problemas, porque algunos se rebelaban contra él, hasta sus hermanos se rebelaban contra él. Algunos conspiraban, este, algunos pedían comida. O sea, había grandes preocupaciones en la, en la mente de Moisés, pero Dios lo tuvo 40 días en la montaña para que él, él empezara a bajar las voces de los problemas que tenía, empezara a descender el volumen de la voz de esa gente y empezara a sonar la voz de Dios. ¿Sí? Y usted dirá, ah, entonces tengo que irme 40 días a la montaña para que no. A ver, entienda, capichi, ¿verdad? Entienda. Lo que estoy diciendo es que debes de buscar a Dios de tal forma que lo demás que está alrededor de ti no te importe. De tal forma que te des un tiempo, un espacio para realmente conocerlo de verdad y dejar que el, tu rostro sea llenado de la gloria de Dios. Que realmente cuando salgas a tu trabajo, salgas a tu escuela, la gente diga, este tiene algo diferente. Porque dice la Biblia que cuando bajó Moisés de la montaña, después de haber estado con Dios, su cara reflejaba la, la presencia de Dios. Hasta los demás dijeron, tápate porque estás demasiado lleno de luz. ¿Sí? Y, y eso es lo preocupante con algunos cristianos en la iglesia que no están buscando realmente a Dios. A mí me, me he topado, sobre todo con los jóvenes, siendo pastor de jóvenes, me encuentro con chicos que sus papás están bien metidos. Sus papás están en la montaña, pero ellos están acá abajo, inventándose becerros. ¿Sabe por qué? Porque vienen, porque, ah, es que vine con mi papá. Pero voy a esperar acá abajo en la montaña, hay que él busque a Dios, hay que él eche ganas. Él es diácono, pastor o lo que sea, pero yo estoy ocupado. Me invitan a evangelizar, ah, es que tengo compromiso. Con quién saber, pero tiene compromiso. Tiene compromiso con todo menos con Cristo. Y veo algo distinto. Yo le decía algo de un muchacho por acá. Su familia ni viene a la iglesia, su familia ni cristiana es. Pero este muchacho viene todos los días y se sube a la montaña con Dios. No espera que sus papás se suban, no espera que su hermana favorita se suba, que se suba su primo, se suba su... No, él va y se sube. Si me están entendiendo la metáfora, no está esperando a que los demás lleguen. Él está subiendo a eso. Yo le decía a unos, unos muchachos de otra iglesia, les digo, en mi iglesia hay chicos que su familia, ninguno llega a la iglesia, incluso ellos llegan solos a la iglesia. ¿Por qué? Porque están buscando la presencia del Dios verdadero. Y cuando tú buscas verdaderamente el reino de Dios y su justicia, entonces Dios te va a bendecir. Algo que me sorprende es que el único que se atrevió a subir aparte de Moisés a la montaña fue Josué. Dice la Biblia que Josué esperó que Moisés saliera de hablar con Dios, pero estaba al pie de la montaña. 
¿Y sabes quién fue el segundo líder después de que Moisés murió? Josué. Porque Josué pagó el precio para ser el segundo después de Moisés. Muchos aquí quieren ser importantes, quieren ser famosos, quieren tener esto y lo otro. Pero eso va a pasar cuando le des importancia a Dios. Y cuando realmente veas y estés cerca de la gente que está buscando a Dios. José fue el único que se acercó a la montaña. Los demás se quedaron allá abajo. Dice la Biblia que eh, de 3 a 5 millones de personas iban siguiendo a Moisés. Y solamente Josué se quedó en la montaña. Los demás quedaron allá abajo. Y se quedaron para pervertirse, para inventarse un Dios que no es el Dios verdadero. Y Josué se quedó arriba. Y Josué fue el único que habló con Moisés antes de que llegara a hablar con el pueblo. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta de eso. Y Josué fue el único que pudo suceder a Moisés, pudo ser después de él, porque fue el único que también estaba cerca de la presencia de Dios. Y déjame decirte, si tú quieres ser levantado por Dios, quieres que Dios se refleje sobre ti, debes de estarlo buscando. Debes subir a la montaña, decir aquí voy a estar esperando a Dios, voy a estar, y, y realmente estamos esperando a Dios. ¿Cuántos de aquí están esperando al Señor? Porque Él va a venir por nosotros, ¿sí o no? Que hay muchos que ya se olvidaron de eso. Por eso no tienen miedo de venir a la iglesia o no. ¿Te imaginas si Cristo viniera en este momento? Estoy seguro que muchos de aquí iríamos con Él. Porque lo estamos buscando. Pero otros que vienen de repente. Es que va, vamos, vamos a ir a echar cóctel allá en Tuzla. ¿no? Vamos a ir a la playita un rato. A la playita. Ya hace falta. Y ahí se van ¿verdad? cada semana prácticamente. A dar su rol. ¿Tú crees que Dios va a decir? Ah, este está en la playa. Hay que agarrarlo. No, Dios va a agarrar a aquellos que están cerca de la montaña, a aquellos que están cerca de Él, a aquellos que dicen, no me importa qué tan aburrido sea, no me importa si el pastor sabe predicar o no, yo quiero buscar a Dios, yo quiero encontrarme con Dios de verdad. Y lo que nosotros debemos de hacer es no brillar con luz propia. Déjame decirte, no brilles con luz propia, no brilles con tu propia luz, porque todos nosotros siendo humanos fuimos diseñados para brillar con la luz de Cristo, fuimos diseñados para brillar con la luz de Dios, del Dios real, del Dios verdadero, fuimos creados para eso, hay muchos que viven del destello que otros tienen, como Moisés cuando bajó con el pueblo, los demás no brillaban como él, él sí tenía el rostro lleno de la presencia de Dios, lleno de, de, lo que, de la esencia de Dios en la vida de Moisés y por eso se tuvo que cubrir, pero hay muchos que viven del destello de otros, ¿verdad? viene un profeta, viene un predicador y qué bonito, ¿verdad? qué bueno que tú vengas, pero eso mismo que ha levantado a esas personas, el mismo Dios que levantó a esos profetas, a esos pastores, es el mismo Dios que te puede levantar a ti. Sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia de que esas personas o los que somos pastores o profetas, etcétera lo, lo que tenemos es de que estamos subiendo a la montaña pero hay muchos que están viviendo del destello de otros, diciendo ah wow, bri cómo brilla Moisés qué padre ¿verdad? quisiera lo mismo vemos profetas incluso el otro día nos dio gracia que hay, hay, un, hay una persona que cómo imita lo que hace el profeta este, José Luis Salvador, el que viene por acá de que quiere estirar pies, quiere que la gente sane y todo eso, pero ¿sabes qué? No está buscando a Dios. No tiene la misma unción. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque no está subiendo a la montaña, solamente quiere lo bonito que, ah, se estiró el pie, ah, se levantó. Sí, pero el poder de Dios se va a reflejar cuando tú lo estés buscando. No se va a reflejar cuando tú quieras. Se va a reflejar porque está, estarás tan lleno de la gloria de Dios que vas a poder hacer eso. Y es lo que entendí, estas personas que nosotros vemos, porque algunos actúan como los del pueblo, están abajo y nada más ven, ¡ay, qué bonito brilla ese pastor, ese profeta! ¡Qué padre! Pero ¿sabes cuánto tiempo le llevó de oración a ese profeta para alcanzar ese nivel de poder? A mí me estaba comentando mi esposa de un pastor que se llama, se pide Barrigán, no me acuerdo su, su nombre, pero... Este pastor, un, un, un hombre se le acercó y le dijo, profeta, yo quiero ser como usted, así, tirar gente y levantar otros y que se levanten muertos y todo eso. Y le dice, el profe, le dice este profeta, este pastor, le dice, sí se ve impresionante, ¿verdad? Todo lo que hago es increíble porque viene de parte de Dios, pero no sabes cuánto tiempo 
me la pasé de rodillas para que Dios me usara de ese modo. No sabes cuánto tiempo estuve ahí. Y déjenme decirle algo, al estar en la iglesia, todos dice la palabra de Dios que cuando tú vienes acá a la, a la casa de Dios, debes de anhelar los mejores dones. Anhelar sanar personas, anhelar levantar muertos, anhelar todos esos dones que Dios tiene para ti. Porque si no los estás anhelando, déjame decirte que tal vez no estás adorando al Dios verdadero. Ay, pastor, pero yo no quiero ser profeta, yo no quiero tirar gente, no quiero sanar a nadie. ¿Sabes cuál es la señal de que el Espíritu de Dios está en alguien? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios le demuestra a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y las señales, ¿cuáles son esas señales? Seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Reprenderán demonios y se irán. Si tienes el Espíritu de Dios, lo tienes que hacer. No porque quieras, sino porque Dios ya te dijo que lo puedes hacer. ¿Sí o no? Entonces deja de conformarte con poquito. Con solo ver el destello de que, ah, el profeta y... Algo que es bien gracioso de aquí, que tantito viene alguien y ya a rato 40 ya likes y compartiendo la imagen del pelón y de no sé quién que vino. Porque viven de destellos, viven de, ay, qué bonito habló, ay, qué... está bien. Pero Dios quiere que hables igual de bonito y quiere que Dios te quiere usar igual y del mismo poder que tienen ellos desciende de lo alto. Porque dice la palabra de Dios que todo poder, donde viene de lo alto, viene de la montaña, viene de, con, de conectarte con Dios, de ahí viene. La provisión financiera también va a venir de parte de Dios. Alguien que es financieramente bendecido es porque está buscando a Dios. Tal vez no tienes el don de la profecía, no, no, no levantas gente, pero ¿cómo haces negocios? Y Dios te ayuda. Al igual que, que hizo con Jacob, lo hizo con Abraham, que eran hombres prósperos, no sanaban personas, pero eran multimillonarios. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque tenía conexión con la presencia de Dios. Y así que si usted anhela ser exitoso en los negocios, quiere ser exitoso en su vida cristiana, debe de estar buscando a Dios de verdad. Él quiere conocernos, nos invita a subir a la montaña todo el tiempo. Todo el tiempo nos está diciendo, deja de ver los becerros que están delante de ti y empieza a subir la montaña aunque sea difícil. Porque va a costar, nos va a doler la espalda, nos van a doler los pies, nos van a doler las rodillas de tanto orar. Nos va a costar levantarnos a las 8 de la madrugada a leer la Biblia. <risa> nos va a costar, ¿verdad? Es difícil. Peor con este friecito de aquí de San Cristóbal, de las Casas Chapas. ¿eh? Un friazo que hay, pero estamos ahí enchamarrados leyendo la Biblia. Y Dios está viendo tu esfuerzo. Te está volteando a ver lo difícil que es subir la montaña. ¿Sabe? Hay personas que son alpinistas. ¿Sabes qué es un alpinista? Alpinistas son los que suben las montañas. El Everest y todas esas grandes montañas que hay en el mundo. Pero ¿sabe cómo ellos se dan cuenta a qué punto van a llegar o si están en un lugar muy alto? ¿Sabe cómo se da cuenta? Porque hay muertos en la montaña, hay gente que está tirada ahí. Pero ¿sabes por qué? Porque se rindieron al medio camino, no soportaron la presión de llegar hasta arriba. Pero usted puede ver gente que un tiempo le echó muchas ganas, pero de repente ya, ya no le echa ganas. Un tiempo que están buscando de Dios, subiendo la montaña, pero se desaniman, ahí se quedan muertos en la montaña. Y cuando usted ve a gente así, acuérdese de los alpinistas que ven gente muerta en la montaña, pero no por eso se detienen ahí a morir con ellos, sino que van hacia adelante. Van a llegar a la meta, van a alcanzar la cima de la montaña y van a decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. No se rinden a la mitad, no se quedan al igual que los demás. Porque es ese problema de muchos que, que ven a eso en la montaña, pero tienes que desafiarte a ti mismo, decir yo lo voy a intentar, lo voy a lograr, ¿verdad? Para que cuando llegue hasta arriba voy a decir, Cristo, ¿verdad? No tiene una referencia, pero bueno. El asunto es de que vamos a hacer eso, pero cuando tomemos la oportunidad de subir ahí, de decir... No vamos a ganas este año. Yo la verdad, eh, a veces hay años que como que da un poquito de flojera, ¿verdad? Espiritual, como que me quiere entrar pereza. Digo, no, 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 no quiero que la pereza me gane. Voy a intentar subir, ¿verdad? Porque a Dios también ama a los que intentan. Que saben muchos de acá que les cuesta buscar a Dios, que a veces nos cuesta mucho, pero 
Dios está viendo tu esfuerzo, que lo estás intentando. Hay gente que me dice de repente, pastor, es que yo adoro y no siento nada, estoy ahí y, y ah, mejor abro los ojos porque no siento nada, no siento ese airecito aquí que me llega y ya, ah, no lo siento. Yo les digo, no tienes que sentir nada, porque tú no vives en esta, en esta tierra, no estás subiendo a la montaña por vista, sino por fe, no estás dejándote llevar por lo que sientes, sino por lo que eres en Cristo Jesús. Entonces no vivas bajo eso de que, ah, es que no lo siento, es que no se trata de sentir, se trata de hacer. ¿Sí? Porque hubiera dicho eso Moisés, no siento subir a la montaña, me voy a quedar aquí en la mitad. No, él dijo, me voy a esforzar por subir. Y es lo mismo que Dios necesita de nosotros, iglesia, que nos esforcemos por subir a la montaña, que realmente nos esforcemos por llegar a la gracia de Dios, llegar al mismo nivel que Moisés pudo llegar. Moisés pudo ser amigo de Dios al igual que lo fue Abraham, al igual que lo fue Enoch, pero fue porque estaban buscando a Dios, porque querían conectarse más con Él, porque cuando tú te conectas con el Creador, todas las cosas vienen hacia tu vida, las bendiciones te van a perseguir porque tú estás persiguiendo a Dios. Y es lo que Él anhela de nosotros. El Espíritu Santo quiere conectarse con nosotros de tal forma que no podamos ignorarlo. De tal forma que cada vez que queramos hacer algo malo, Él va a estar ahí para frenarnos. Pero Él quiere que usted y yo lo estemos buscando. Nosotros debemos estar anhelando conocer la presencia de Dios. Porque en la montaña es donde Dios revela las cosas. Donde Dios te va a decir cómo hacerle con tu vida personal. Cómo hacerle para no caer en ese divorcio. Cómo hacerle para no eh, dejar que tus hijos se pierdan. Cómo hacerle para todo eso. Hay preguntas difíciles y complejas que tenemos. ¿Cuántos tienen preguntas difíciles y complejas? Yo tengo preguntas difíciles y complejas. Pero el único que puede quitar toda esa telaraña y decirnos las cosas claro es Jesús, es Dios. Pero ¿cómo va a pasar cuando usted suba a la montaña? Cuando usted diga, no me voy a quedar con la actitud que tuvieron los israelitas de quedarse abajo y vivir adorando a un Dios que no es el verdadero Dios. Voy a empezar a subir la montaña. Por eso esta prédica yo le puse, subes o te quedas. Subes o te quedas abajo. Te quedas abajo, pues ya sabes lo que va a pasar. Pero cuando empiezas a buscar a Dios. Por eso algo que es increíble, que dice la palabra de Dios, que cuando nosotros empezamos a buscar a Dios... Nosotros no estamos buscando a Dios Sino que Él nos está buscando a nosotros Porque Él está buscando verdaderos adoradores Que lo adoren en espíritu y en verdad Dice que Él nos está buscando No a nosotros, a Él Sino que Él a nosotros Porque, ¿sabes qué? Le voy, le voy a decir algo No cualquiera sube a la montaña No cualquiera se anima a hacerlo Más de uno acá va a salir y va a decir ¿Qué montaña? ¿Cuál Sinaí? ¿Cuál Moisés? Pero hay gente que va a salir de aquí Yendo de gloria en gloria Sabiendo de que está buscando a Dios de verdad Y está buscando al Dios verdadero Y esta, esta noche Yo le quiero pedir a usted Que realmente Le diga al Señor que quiere conocerlo más Este año no sé por qué tengo mucho en mi corazón De decirle a las personas Busquemos a Dios de verdad Dice la Biblia que hay que, hay que creer Si creemos que Dios existe Hay que creer en Él de verdad Tienes que creer que Él te va a recompensar por buscarlo. Todo lo que tú inviertas en Dios no va a ser una pérdida. Hay gente que se va de aquí porque no se atreve a subir a la montaña y dicen, ¿de qué me sirvió la religión? ¿De qué me sirvió meterme en el templo? ¿De qué me sirvió ser medio cristiano? Y, y Dios no me ayudó, no estuvo ahí conmigo porque no permaneciste. Porque la permanencia es la clave para que Dios haga algo en ti. Por eso Moisés se quedó 40 días en la montaña, no se quedó ni un día ni dos, se quedó 40 días esperando a ver la gloria de Dios. Incluso le dijo a Dios, Señor, permíteme ver tu gloria. Insistió, le persiguió a Dios para que Dios le mostrara su gloria, hasta que Dios aceptó y le dijo, te voy a mostrar un poquito de mi gloria, un destello de mi gloria. Pero le dijo, escóndete en esa roca y cuando yo pase me vas a ver, vas a ver ese destello de mi gloria. Dios protegió a Moisés detrás de una piedra para que se diera cuenta de la magnitud del poder de Dios. Y es lo que Dios anhela que nosotros hagamos también. Que no nos quedemos abajo. No nos quedemos viendo becerros de oro o inventándonos becerros de oro, sino que subamos y lo conozcamos a Él. Y en este tiempo, 
eh, del 2023, el año de la unción, usted y yo debemos de hacerlo, esforzarnos un poquito más, decir me voy a levantar en la mañana a orar, me voy a levantar en donde esté y voy a buscar a Dios. Y también los chicos que son de otras ciudades, de otros lugares, no se limiten por solamente buscar a Dios cuando vienen aquí. Que hay muchachos que no, no les gusta. Hace unos días, me acuerdo que por aquí hubo un familiar de mi esposa. Y mi esposa le estaba insistiendo, no ven a la iglesia y todo, porque ya fue a su encuentro y todo. Pero el, el chico, es un muchacho, dijo, dijo, ahí voy a llegar. Pero es, es la hora que no llega y ya se regresó de donde venía. ¿Por qué? Porque no les importa. Gente que solamente tuvo un destello de Dios, medio les pareció, pero ahí se, se van. Pero hay otros que estamos buscando a Dios de verdad. Y eso es lo que Dios ama a la gente que realmente lo está buscando, a la gente que se está esforzando por subir la montaña y encontrarse con Él. Yo sé que siente un poquito de frío. Pero ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Un momento, yo no sé si usted entendió bien lo que dije, pero si no, váyase con esto a casa esta noche. Necesito subir la montaña, necesito llegar arriba a donde está Dios. Cierre sus ojos ahí donde está. Ahí donde está, me gustaría que a través de esta alabanza. Usted le diga a Dios que quiere conocerlo más. Como le dije a esos muchachos que se están estudiando fuera, aún estando en otra ciudad, en otro estado, sigue buscando a Dios. No escapes, no huyas a adorar los dioses, las, los dioses que adoran en esas ciudades, a becerros de oro que no sirven para nada. Comienza a buscar al Señor. Yo personalmente le digo a esos jóvenes, yo estuve del otro lado del mundo. Pero yo sé que mi Dios es tan grande que hasta del otro lado del mundo lo puedo encontrar. No seas como Jonás. Jonás creyó que yéndose a Tarsis ya no iba a encontrar a Dios. Yendo de Israel a España dijo, ya, ya, me voy a olvidar de Dios. Pero Dios estaba en Tarsis también. Y estaba en el mar también. 